Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, äh, ich habe ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte. Ich möchte meiner Tante in Mexiko etwas schicken. Sie wünscht sich deutsche Kochbücher von mir. Was kostet denn so ein Paket? Oh, das ist nicht so einfach zu sagen. Es kommt darauf an, wie schwer die Kochbücher sind. Hm, mm, ich weiß nicht. Es sind zwei Bücher. Ja, aber wie schwer sind die genau? Bis zwei Kilo können die noch als Päckchen verschickt werden. Dann sind das 16 Euro. Wenn sie mehr wiegen, müssen sie als Paket verschickt werden. Das sind dann bis 5 Kilo etwas über 40 Euro. Was? Das ist aber viel. Ja, aber Mexiko ist eben Zone 4. Das kostet so viel. In Deutschland oder in Europa wäre es billiger. Und ein Paket ist auch gegen Schäden beim Transport versichert. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen mal hier das Faltblatt. Produkte und Preise auf einen Blick. Da können Sie selber nachsehen, wie schwer die Sendungen sein dürfen und welche Maße Sie haben können. Hier, bitte. Ja, danke. Dann noch eine Frage. Hier, dieser Brief an meinen Cousin in München. Ich brauche eine Briefmarke. Und wie lange wird der Brief brauchen? Geben Sie ihn mir mal. Ah, Standardbrief. Der ist normalerweise morgen in München, spätestens übermorgen. So, haben Sie noch einen Wunsch? Ja, ich nehme hier noch diesen Karton mit für die Kochbücher und diese Rolle Klebeband, bitte. Gut, der Brief, ein Kartongröße M und das Klebeband. Dann bekomme ich 5,25 Euro von Ihnen. Hier, bitte. Danke. 4,75 Euro zurück. Danke. Und einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo? Hi, Pablo. Enrico hier. Schön, dass du dran gehst. Na, wie geht's dir? Hi, Enrico. So lala. War ein langer Tag. Ich muss auch gleich schlafen. Du hörst dich wirklich müde an. Was war denn los heute? Was hast du gemacht? Ach, tausend Sachen. Nichts Wichtiges. Aber am Nachmittag war ich noch auf der Post. Mensch, das ist in Deutschland wirklich kompliziert. Und auch teuer. Hätte ich nicht gedacht. An was man alles denken muss. In welches Land, wie schwer, wie groß das Paket ist. Die haben mir ein Papier gegeben. Zwei Seiten, nur mit Zahlen und Tabellen. Schlimmer als im Studium. Oh, das ist interessant. Da kannst du mir vielleicht helfen. Du sprichst gerade vom Studium. Du weißt doch, ich mache gerade ein Fernstudium. Ich muss bis Ende nächster Woche eine Hausarbeit dort abgeben, aber ich kann nicht selber hinfahren. Wenn dort geöffnet ist, muss ich arbeiten. Ich muss die Hausarbeit also mit der Post schicken. Welche Versandart ist da die richtige? Ich muss sicher sein, dass die Hausarbeit wirklich ankommt. Kennst du dich da aus? Ja, am besten schickst du deine Hausaufgaben per Einschreiben. Einschreiben? Was ist das denn? Das heißt, du gehst zur Post, gibst den Brief ab und bekommst so eine Quittung. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du eine Nachricht bekommst, wenn der Brief beim Empfänger angekommen ist. Dann musst du sagen, dass du das Dokument als Einschreiben mit Rückschein versenden möchtest. Super, sowas brauche ich. Was kostet das denn? Moment, ich sehe mal auf den Zettel nach. Oh, das ist auch nicht so einfach. Und du musst auch genau wissen, wie groß dein Brief ist. Pass auf, wir wollten uns doch morgen Abend sowieso im Café Zentral treffen. Ich bringe dann den Zettel von der Post mit. Dann sehen wir mal, was du davon brauchen kannst. Das wäre sehr gut, prima. Danke, dass du mir hilfst. Ach, sag noch mal, wann wir uns morgen treffen. Ich habe mir das Datum, aber nicht die genaue Uhrzeit notiert. Bei mir geht momentan einfach alles drunter und drüber. Wir hatten gesagt, so um acht. Passt dir das? Ja, klar. Ich freue mich. Nochmal danke und schlaf gut. Bis morgen. Danke, du auch. Ja, bis morgen. Tschüss. Guten Tag, Latin Union, Bodenbach. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte Geld nach Mexiko schicken und wollte mich genauer darüber informieren. Nach Mexiko? Ja, das geht. 
Was möchten Sie da genau wissen? Also, ich habe eigentlich erstmal zwei Fragen. Die erste ist, wie lange dauert so eine Geldüberweisung? Es ist nämlich dringend. Und ich würde außerdem gerne wissen, wie viel Geld ich maximal überweisen kann. Gibt es da eine Obergrenze? Nun, der Geldtransfer geht bei Latin Union blitzschnell. Das Geld ist in dem Zielland sofort verfügbar. Es kommt natürlich auch darauf an, wie Sie das Geld überweisen möchten. Soll es auf einem Konto bei einer Bank in Mexiko ankommen oder soll es in einer unserer Filialen dort abgeholt werden? Leider hat meine Schwester derzeit kein eigenes Bankkonto. Dann wäre das ja kein Problem. Also geht's nur über eine ihrer Filialen. In welcher Stadt lebt Ihre Schwester? Meine Schwester lebt in der Hauptstadt, in Mexiko-Stadt, direkt im Zentrum, in der Avenida. Sehr gut. Dort befindet sich unsere Hauptfiliale auf der Diagonal 23a. Und zu Ihrer Frage nach dem maximalen Betrag, so, Sie können bis 5000 Euro nach Mexiko schicken, ohne dies dort anmelden zu müssen. Wie bitte? 5000 Euro? Das ist ja eine hohe Summe. An so viel hatte ich gar nicht gedacht. Ich wollte ihr 800 Euro schicken. Sie braucht das Geld ganz dringend. Wie hoch wären denn da die Gebühren? Also bei Beträgen unter 1000 Euro berechnen wir eine Gebühr von 3%. Dann müssten sie also, Moment, ja, sie, sie müssten dann 824 Euro einzahlen. Und ihre Schwester könnte dann sofort über das Geld verfügen. Der Betrag würde dann natürlich in Pesos ausgezahlt werden. Ihre Schwester müsste persönlich in unsere Filiale kommen und sich dort ausweisen. Wunderbar, das ist ja weniger, als ich gedacht habe. Ach ja, Moment. Und wie ist das mit dem Wechselkurs? Auf Ihrer Website steht, Sie berechnen nach dem aktuellen Tageskurs. Ist das richtig? Ja, das stimmt so. Bei der Umrechnung wird jede Kursänderung sofort berücksichtigt. Sehr gut. Dann muss ich noch wissen, ob ich bei Ihnen ein Konto eröffnen muss oder ob ich das Geld einfach nur bar einzahlen kann. Und wo sind Ihre Filialen in Düsseldorf? Es ist selbstverständlich möglich, das Geld in jeder unserer Filialen bar einzuzahlen. In Düsseldorf finden Sie uns auf der Linde 45. Guten Tag, hier ist die Firma Pakete Global Internationaler Paketdienst. Mein Name ist Yildiz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Müller. Ich möchte ein Paket ins Ausland verschicken und hätte gern ein paar nähere Informationen dazu. Ich freue mich über Ihr Interesse und informiere Sie gern über unseren internationalen Paketdienst. Also, ich möchte gern ein Paket nach Brasilien verschicken. Geht das durch Ihre Firma? Die Firma Pakete Global verschickt Pakete in die ganze Welt, selbstverständlich auch nach Brasilien. Ist das Paket automatisch versichert? Bei unserem Paketversand sind die verschickten Pakete automatisch versichert bis zu einem Wert von 200 Euro. Wie viel kostet der Versand eines Pakets? Der Standardpreis für Pakete bis 30 Kilogramm ist bei uns 50 Euro. Und wie lange dauert der Versand eines Pakets? Wann wäre das Paket in Brasilien? Also die normale Versanddauer beträgt für Brasilien einen Moment bitte, ja, äh, circa zwei Wochen. Versandabteilung Schmitz, guten Tag. Guten Morgen, Herr Schmitz, Pablo González hier. Ich bin seit ein paar Wochen der neue Assistent hier in der Abteilung. Wir haben uns schon gesehen. Ach ja, Herr González, schön. Was kann ich für Sie tun? Ich bin ja neu hier. Ich richte gerade meinen Schreibtisch langsam ein. Und da habe ich bemerkt, dass da doch noch einige Sachen fehlen. <lacht> Sowas wie Sofa, Fernseher, Minibar. Äh, nein, nein. Ich meine für die Arbeit. Mir fehlen ein paar Aktenordner. Dann klassisch Hüllen und ein Notizblock. So ein großer Jahreskalender für die Wand. Mit Kalenderwochennummerierung wäre gut. Ach ja, und ich habe auch kein Telefonverzeichnis der Firma. Deswegen rufe ich ja bei Ihnen an. Ich habe keine andere Nummer, außer vom Chef. Nee, lassen Sie mit sowas mal den Chef in Ruhe. Also, ein Telefonverzeichnis können Sie von mir bekommen. Ich habe noch eins übrig, das kann ich Ihnen mitbringen, wenn wir uns in der Pause sehen. Das Büromaterial, das bekommen Sie bei Frau Meier im Sekretariat, oben bei der Geschäftsleitung. Aber passen Sie auf, wenn Sie mit ihr sprechen, 
Sie will immer ganz genau wissen, ob sie das wirklich brauchen und wofür und warum so viel. Aber sie ist sonst wirklich sehr nett. Bestellen Sie ihr doch bitte schöne Grüße von mir. Ja, das mache ich. Vielen Dank für die Hilfe. Dann bis... Halt, halt, bevor Sie auflegen. Wenn Sie schon Material bestellen, dann gehen Sie doch bitte mal bei Ihnen nebenan in den Kopierraum. Ich meine, das Kopierpapier wird dort knapp. Sie könnten dann direkt für die Abteilung bei Frau Meier fünf Pakete bestellen. Das sind 2500 Blatt. Das reicht dann wieder drei Monate. Ach ja, und schauen Sie mal, ob da noch eine volle Reservepatrone Toner für den Kopierer im Schrank liegt. Wenn nicht, auch die bitte mitbestellen. Frau Meier kennt den Typ der Patrone. Es ist immer ärgerlich, wenn man kopieren will und dann ist das Ding leer. Gut, das bestelle ich auch. Dann nochmal danke. Sie sind sehr freundlich zu mir. Wir sehen uns in der Pause. Und es wäre schön, wenn Sie an das Telefonverzeichnis für mich denken würden. Bis gleich, Herr Schmitz. Bis gleich, Herr Gonzales. Meier, Sekretariat, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Meier. Hier spricht Pablo Gonzales aus der Versandabteilung. Ich wollte... Ach, der neue Kollege. Ich habe schon von Ihnen gehört. Nett, dass wir uns mal sprechen. Wie geht's Ihnen? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Gonzales? Ja, danke. Äh, Herr Schmitz aus unserer Abteilung hat mir empfohlen, Sie anzurufen. Ich bin ja neu hier und brauche noch einige Sachen für das Büro. Ich habe keine Aktenordner. Und ich brauche auch Klassischhüllen und... Stopp, Herr Gonzales. Natürlich helfe ich Ihnen gern. Und das Material bekommen Sie auch bei mir. Aber das geht nicht so einfach am Telefon. Sie kennen das doch von Ihrem Studium, von Ihrer Einreise, vom Jobcenter, von Ihrer Bewerbung. Alles muss schriftlich passieren. Auch wir in unserer nicht so großen Firma müssen alles dokumentieren. Sonst kommen einige jede Woche, wollen jedes Mal 50 Kugelschreiber haben und verkaufen die dann auf dem Flohmarkt. Aber im Ernst, auch Büromaterial kostet Geld und wir bekommen Ärger mit dem Chef, wenn hier die Ausgaben explodieren. Deshalb müssen solche Bestellungen schriftlich erfolgen. Mit Namen, Abteilung, Datum und Menge, damit wir den Verbrauch kontrollieren können. Äh, ja. Und was soll ich jetzt machen? Wie geht das mit dem Bestellen? Eigentlich ist das ganz einfach. Sie schicken mir eine E-Mail mit allen Angaben und wenn die Sachen da sind, schicke ich unseren Praktikanten damit zu Ihnen. Wenn Sie aber erst am Nachmittag bestellen, kann es bis zum nächsten Arbeitstag dauern. Wenn wir etwas gerade nicht im Lager haben, muss ich das bei unserem Lieferanten ordern. Meistens kommt es dann schon am zweiten Tag, es kann aber auch länger dauern. Ich würde Ihnen dann aber per Mail Bescheid geben. Gut, das habe ich verstanden, glaube ich. Aber geben Sie mir noch Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe noch kein Verzeichnis für die Firma. Ach ja, und was kann ich tun, wenn ich mal ganz dringend etwas brauche? Wenn ich heute noch einem Kunden antworten muss, aber keine Briefumschläge mehr habe? Dann können Sie natürlich direkt zu mir kommen, wenn ich im Büro bin. Aber auch dann müssten Sie bei mir ein Formular mit der Bestellung ausfüllen. Ohne geht es leider nicht. Deshalb mein Tipp. Achten Sie darauf, dass Sie immer genug Material haben, damit Sie nicht alle zwei Tage zu mir kommen müssen. Das kostet zu viel Zeit. Es ist auch gut, wenn Sie Material, das Sie regelmäßig brauchen, immer für einen Monat bestellen, zum Beispiel Kopierpapier. Aber das machen Sie dann bitte auch, jeden Monat schriftlich. Ja, genau. Das sagte Herr Schmetz auch. Ich soll noch fünf Pakete Papier und eine Tonnerkartusche. Halt, Herr Gonzales, halt. Wie gesagt... Schreiben Sie auch das bitte in Ihre E-Mail. Aber ich kann Sie beruhigen. Papier haben wir noch genug. Das schicke ich Ihnen heute Nachmittag. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, das war's. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören, Frau Meier. Okay, dann tschüss, Herr Gonzales. Also, äh, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Sie ja der Einladung entnehmen konnten, habe ich Sie heute hier zusammengerufen, um Ihnen unser neues Produkt vorzustellen. Und im zweiten Teil meiner Präsentation die Konsequenzen, die sich daraus für unsere Firma und ihre Arbeit ergeben. Sie sehen hier nicht weniger als eine Revolution im Bereich der Allwetterbekleidung. 
Diese Jacke, ach was sage ich, Jacke, ich meine unser Weather Chief 3500 Outdoor Extreme ist etwas völlig Neues. Regenjacke war gestern, schon der Name sagt vieles. Unsere Produktlinie für Sportkleidung Weathermaster wird durch den Weather Chief perfekt ergänzt. Die Zahl gibt die Wasserdichtigkeit an. Bei Labortests wird ermittelt, wie viel Millimeter Wasser auf den Stoff lasten können, bis es durchtropft. Vorgeschrieben für die Bezeichnung Wasserdicht sind in Deutschland 1500 mm. Unsere Jacke kommt auf 3500 mm. Und die Wasserdichtheit garantieren wir unseren Kunden 10 Jahre. Der zweite Teil des Namens weist auf die unglaubliche Stabilität dieses Erzeugnisses hin. Das Material mit der Bezeichnung Mammutex wurde von unserem eigenen Textillabor entwickelt und wir haben es schon weltweit patentieren lassen. Das sehr dünne und leichte Material, eine Außenjacke wiegt nur 500 Gramm, ist fester als 3 mm dickes Rindleder. Zusammen mit der nur 300 Gramm leichten Innenjacke bietet es eine unübertreffliche Isolierung. Auch wenn sie nur in Unterwäsche und dieser Jacke gekleidet sind, werden sie 10 Grad minus wie einen Sommer in der Karibik empfinden. Die weitere Ausstattung dieses Kleidungsstückes sichert die leuchtende Zukunft unserer Firma. Natürlich können wir nicht garantieren, dass die Produktion in der ersten Zeit so reibungslos funktioniert, wie wir uns das wünschen. Die nötigen neuen Maschinen könnten Startprobleme bereiten. Unsere Produktionsabteilung wird sich an das neuartige Material gewöhnen müssen. Unsere Marketingabteilung wird sich mit dem riesigen Kundeninteresse und einer Flut von Medienanfragen beschäftigen müssen. Das bedeutet für uns alle, wir können Überstunden und auch unerwartet nötige Wochenendarbeit nicht ausschließen. Liebe Firmenangehörige, wir alle müssen in der nächsten Zeit zum Wohle unseres Unternehmens und unserer Zukunft unser Bestes geben und unsere Leistung steigern. Ich vertraue Ihrem Teamgeist und baue auf Ihr Verständnis. Ich danke Ihnen und jetzt an die Arbeit. So, jetzt ist es wenigstens endlich offiziell das neue Produkt. Geredet wurde ja schon lange darüber. Aber viel klarer ist mir das alles nicht geworden. Viel Blabla von Chancen und Zukunft und so. Aber was bedeutet das für uns? Das war alles so unkonkret. Wie meinst du das? Naja, der Chef sprach zum Beispiel von unserer Marketingabteilung, was da für neue Aufgaben auf uns zukommen. Aber welche genau? Und? Gibt es nun Überstunden oder nicht? Und wann erfahren wir das? Das ist doch wichtig für uns. Ja, da hast du recht. Wenn das alles so viel Arbeit macht, müsste die Firmenleitung eigentlich neue Leute einstellen. Stimmt. Komm, wir gehen mal zum Betriebsrat. Der soll mal offiziell der Geschäftsführung unsere Fragen schicken. Gut, das machen wir. Komm, wir gehen. Frau Weiß Also, ihr habt heute Morgen gehört, was die Geschäftsleitung für die nächste Zeit so plant. Was meint ihr dazu? Ich finde eigentlich die Idee mit der neuartigen Regenjacke gut. Zwar gibt es die Dinger fast in jedem Supermarkt, aber in welcher Qualität? Mit diesem neuen Material, super leicht, aber extrem widerstandsfähig und wärmeregulierend, zu einem günstig kalkulierten Preis für die Kunden, das müsste sich doch am Markt auch gegen die große Konkurrenz behaupten können. Diese neue Jacke wird bestimmt unsere Arbeitsplätze sichern. Das ist meine Hoffnung. Herr Lenz Du redest schon wie unser Chef. Ich jedenfalls bin ziemlich sauer. Erst zwei Wochen vor dem geplanten Produktionsbeginn erfahren wir davon. Erst vor zwei Monaten sagte die Betriebsleitung, dass dieses Jahr keine großen Änderungen mehr zu erwarten wären. Und jetzt soll plötzlich alles umgestellt werden. Das ist sehr unfair. So schlecht darf man keine langjährigen Mitarbeiter behandeln. Herr Gleiwitz Naja... Wann ich das erfahre, ist mir eigentlich egal. Aber es stimmt schon. Einiges wird sich bestimmt ändern. Meine Befürchtung ist, wir werden kurzfristig ohne Ankündigung Überstunden machen müssen. Oder wir haben am Wochenende Rufbereitschaft und müssen in die Firma kommen, wenn irgendetwas wieder nicht funktioniert hat. Das kennen wir doch. Die neue Produktion klappt nie so leicht, wie die Planer sich das vorstellen. Ich glaube nicht, dass es diesmal anders ist. Das ist immer das Gleiche. Frau Neuhaus Ja, genau. Das ist ja das Schlimme. 
Die Geschäftsleitung macht mit uns Beschäftigten, was sie will. Es geht nicht, dass wir am Morgen erfahren, dass wir am Abend drei Überstunden machen müssen, nur weil in der Produktion mal wieder was nicht läuft wie geplant. Ich habe kleine Kinder, mein Mann arbeitet abends und was sollen wir dann mit den Kleinen machen? Wir müssen dazu klar unsere Forderungen formulieren. Zum Beispiel muss die Firmenleitung spätestens eine Woche vorher Überstunden ankündigen. Herr Bürger Ihr habt alle schon so eine feste Meinung dazu. Mir ging das alles zu schnell und ich bin noch etwas sprachlos. Ich muss erst noch überlegen, was ist positiv und was ist negativ an diesem Projekt Neue Regenjacke. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Wir sollten uns vielleicht morgen noch mal treffen und uns eine Position dazu überlegen. Oh, wir müssen wieder an die Arbeit. Unsere Pause ist zu Ende. Bis später. Herein. Hallo, Herr Schmitz. Ach, Sie sind's, Herr Gonzales. Bitte setzen Sie sich doch. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Aber es ist ja nett von Ihnen, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Nichts zu danken, man muss doch jungen Kollegen helfen. Aber zur Sache. Als Sie mich anriefen und um ein Gespräch baten, sagten Sie etwas von Problemen mit dem Versand unserer neuen Regenjacken. Worum geht es Ihnen denn? Ja, sehen Sie, unser Chef hat mir den Auftrag gegeben, die günstigste Transportmöglichkeit für die neuen Jacken zu finden. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das machen soll. Ein Päckchen, okay. Aber... 20.000 Regenjacken. Wie fange ich das an? Hm, natürlich gibt es eine ganze Menge Logistikfirmen, die für uns in Frage kämen. Als ersten Schritt müssen Sie überlegen, was wir eigentlich wollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen die 20.000 Jacken der ersten Produktion an die Zentrallager von vier Firmen in Deutschland und an je eins in den Niederlanden in Belgien und Luxemburg versendet werden. Die Stückzahlen pro Lager und die Lieferadressen haben Sie ja bekommen. Rechnen Sie also aus, wie groß die Lieferung pro Empfänger ist, also wie viele Jacken in einen Karton kommen und wie schwer der dann ist und wie viele Kartons an welchen Ort kommen. Als zweiten Schritt suchen Sie Transportunternehmen. Ja, aber wie mache ich das? Sie recherchieren im Internet. Das könnt ihr jungen Leute doch besser als wir Alten. Und dann treffen sie eine Vorauswahl. Vorauswahl? Was meinen sie damit? Nun ja, sie finden ja nicht nur die Adressen der Firmen im Netz, sondern meistens auch Anzeigen oder kurze Beschreibungen. Also das Angebot der Spedition muss zu unseren Wünschen passen. Dann können Sie aus den Anzeigen vielleicht schon sehen, was günstig ist. Danach schicken Sie vielleicht sechs Firmen eine Anfrage. Was soll denn in so einer Anfrage alles drinstehen? Damit bitten Sie die Speditionen um genauere Angaben. Das heißt, Sie schreiben präzise, was Sie wollen, also Menge, Größe und Gewicht unserer Pakete, wann und wohin Sie geschickt werden sollen und bitten um ein Angebot. Angebot? Ja, die Firma soll Ihnen auf der Grundlage Ihrer Angaben sagen, was es kostet, wenn sie den Auftrag ausführt und zu welchen Bedingungen, zum Beispiel wie der Transport versichert ist. Sie bekommen dann Angebote und dann können wir auswählen, welches Angebot uns interessiert und den Auftrag erteilen. Das hört sich nicht so kompliziert an. Naja, aber Vorsicht! Das billigste Angebot ist nicht immer das Beste. Wir müssen immer vergleichen und bewerten. Welches Unternehmen hat die günstigsten Versicherungsbedingungen? Welches scheint am zuverlässigsten zu sein? Welches hat die kürzesten Lieferzeiten? Welches die vorteilhaftesten Zahlungsbedingungen? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel das Zahlungsziel. Wenn wir 30 Tage Zeit zum Bezahlen der Rechnung haben, ist das für uns besser als nur zwei Wochen. Andererseits wird uns vielleicht ein Skonto angeboten, dann ist eine kürzere Frist in Ordnung. Was heißt nun wieder Skonto? Ach so, das ist so eine Art Rabatt. Oft zwei oder drei Prozent auf die Rechnung, wenn man schneller bezahlt. Aha, das wusste ich noch nicht. Ich schlage Ihnen also vor... 
Sie suchen erst einmal passende Firmen raus. Diese Anzeigen sehen wir uns dann an und überlegen, welche davon die überzeugendsten sind. Und bei der schriftlichen Anfrage helfe ich Ihnen auch gerne. Oh, das ist ja freundlich von Ihnen. Dann schaue ich mal, was ich finden kann. Darf ich Sie dann morgen wieder ansprechen, um Ihnen die interessantesten Anzeigen vorzulegen? Natürlich gerne. Dann viel Erfolg und bis morgen, Herr Gonzales. Vielen Dank. Also bis morgen, Herr Schmitz.